তিস্তা এক সময়কার উত্তাল এক নদী আমাদের দাদা দাদির মুখে শুনেছি আমাদের বাড়ি থেকে নাকি তিস্তার গর্জন শোনা যেত তো সেই সময়কার তিস্তা আর আসলে এখন নেই এখন যে তিস্তা আমরা দেখতে পাচ্ছি যার দুই তৃতীয়াংশ জুড়েই বালুচর তো আমাদের আসলে এই তিস্তার উপর যে ব্রিজটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ব্রিজ হয়তো এমন একদিন আসবে এই ব্রিজের উপর দিয়ে হয়তো আমাদের চলাচলই আর প্রয়োজন হবে না আমরা হয়তো সোজা তিস্তা পাড়ি দিয়ে চলে যাব এমনটি হওয়ার আসলে কারণ তিস্তার এটা আসলে শুষ্ক মৌসুমের চেহারা তো বর্ষায় ঠিক উল্টোটা আমরা দেখতে পারি বর্ষায় প্রচুর পানি থাকে এবং এই পানির অতিরিক্ত পানির চাপে আবার দুপাশের যে পাড় থাকে তা ছাপিয়ে দেখা যায় যে বন্যার উৎপত্তি হয় তো আমরা আসলে নদী সম্বন্ধে যদি জানতে চাই প্রথমে দেখতে হবে যে আমাদের এই নদীর উৎসগুলি কোথায় তা আমাদের এই নদীগুলোর উৎস মূলত ভারত হিমালয় থেকে এই নদীগুলো এসেছে এই উৎসতে আমি গিয়েছি সেখানে আসলে আমাদের এই নদীগুলোর যে উৎস এই তিস্তার যে উৎস পানির প্রবাহ এখন অনেক কম তারা যে বাঁধটি দিয়েছে গজলডোবা বাঁধ যেটা আমাদের এই তিস্তা ব্যারেজ যেটি আছে তিস্তা ব্যারেজের আশি কিলো উজানে রয়েছে বাঁধের যে উজান রয়েছে সেখানে আসলে আমি শুষ্ক মৌসুমে তেমন একটা পানি দেখতে পাইনি আর যতটুকু পানি আছে তারা তো সেটুকু তাদের সেচ কাজে ব্যবহার করছে আন্তর্জাতিক নদীর যে নিয়ম আছে নদীর সে নিয়মটি পুরোপুরি মেনে চলছে না বর্তমানে যেটা হচ্ছে যে ভারতকে আমরা এক একতরফা ভাবে দায়ী করছি এই শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাবের জন্য বাট আমি নিজে গিয়ে যেটা দেখেছি আসলে মূল চিত্রটা তা নয় যে সিকিম রয়েছে সিকিম যেখান থেকে এই তিস্তার উৎপত্তি ঝর্ণাগুলো থেকে সেখান থেকে গজলডাবা পর্যন্ত পাহাড় থেকে নেমে আসা পর্যন্ত তাদের মোট চারটি ড্যাম রয়েছে যেখানে তারা বাঁধ দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তো সেই বাঁধগুলোতে আমি গিয়েছি তো সেখানে দেখেছি সেই বাঁধগুলোতে ২৪ ঘন্টার মধ্যে অনলি তারা এখন পঁচিশ থেকে তিরিশ মিনিট তারা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে তার মানে তারা মোটামুটি তেইশ ঘন্টা তিরিশ মিনিট সেই বাঁধগুলো ড্যামগুলো বন্ধ থাকে পানি জমা হয় সেখানে এবং সেই জমাকৃত পানি দিয়ে যতটুকু বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় সেটা মাত্র পঁচিশ মিনিট তারা সেই বাঁধ চালু রাখতে পারে তার মানে এটা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে আসলে উৎসতেই পানি নেই উৎসতে যেহেতু পানি নেই সেহেতু একতরফাভাবে আমি ভারতকে দোষারোপ করব না তারপরে যে আধা ঘন্টা যে পানি আসছে যতটুকু পানি সেটুকুরও আসলে ন্যায্য হিসেবে আমরা বুঝে পাচ্ছি না সো তার জন্য অবশ্যই তারা দায়ী এখন আসলে আমাদের করণীয় তাহলে কি আমাদের যেটা করণীয় তাহলে আমাদের আসলে এই নদীগুলোর পানি প্রবাহ কমে আসায় যেটা হয়েছে সেটা হলো আপনার বালুচর দেখতে পাচ্ছেন গোটা নদী জোড়ায় বালুচর বালুচরের কারণে যখন বর্ষায় আবার উপচে পড়া পানি আসছে সেই পানিটা আসলে ঠিক মতো প্রবাহিত হচ্ছে না যার ফলে তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়ায় সেই পানিগুলো আমাদের দুপারের যে বাঁধ সে বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে এবং বাঁধ ভেঙে পানিটি ভিতরে চলে আসছে এবং বন্যার সৃষ্টি করছে সো আমরা আমাদের যেটা করণীয় এখন যেটা হলো এটা আসলে অনেক বড় একটি বাজেট তারপরেও যদি আমরা করতে পারি সেটা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য ভালো হবে যে আমরা এই নদীগুলি যদি এখন পর্যায়ক্রমে ড্রেজিং করি এবং ড্রেজিং করে আপাতত এর পানির ফ্লোটা যদি আমরা ঠিক রাখতে পারি তাহলে দেখা যাবে যে অন্তত আমাদের বন্যার হাত থেকে মুক্তি পাব আসলে রিজার্ভার যে সিস্টেমটি এটি আসলে আমরা পরবর্তী একটা ভিডিওতে আমরা রিজার্ভার নিয়ে কথা বলবো যে নদীকে কিভাবে রিজার্ভার হিসাবে ব্যবহার করা যায় বর্ষা মৌসুমে যে অতিরিক্ত পানি হয় সেই জমা পানিতে পানিগুলোকে আমরা কিভাবে শুষ্ক মৌসুমে আমরা ব্যবহার করতে পারি আমাদের চাষাবাদের জন্য বা অন্যান্য কাজে আমরা ব্যবহার করতে পারি তো সেই বিষয়টি নিয়ে আমি আগামীতে একটি ভিডিও করব এবং সেই বিষয়ে আপনাদের সাথে বিস্তারিত আলাপ করব তো আজকে নদীর যে চিত্র দেখলাম আসলে এটা খুবই হতাশাজনক এই যে পেছনের ব্রিজটি আসলে অনেক ব্যয়বহুল এই ব্রিজগুলি এগুলি তৈরি হয়েছে সরকার এগুলি আমাদের জন্যই তৈরি করেছেন কিন্তু এই নদীকে যদি আমরা রাখতে না পারি নদীর প্রবাহ যদি আমরা রাখতে না পারি আমরা যেমন পানি পঞ্চিত হব আমাদের পানির সমস্যা রয়ে যাব এবং সেই সাথে এই যে ব্রিজ যে যে আমরা কোটি কোটি টাকা সরকারের ব্যয় হচ্ছে সেগুলি আসলে কতটুকু আমাদের কাজে আসবে সেটা সন্ধিয়ান তবে আশা করি এ বিষয়ে আমাদের যে নদী কমিশন রয়েছে আমাদের দেশে তারা যথাযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং আমরা আশা করি ভবিষ্যতে আমাদের এই নদীর গেলে আবার পুনর্জীবন ফিরে পাবে খালা আপনার বাড়ি তো এখানেই না বর্ষায় যখন পানি আসে তখন কি এগুলো সব ডুবে যায় সব ডুবে যায় আচ্ছা তা এখন আপনার 
ছোট বালা থেকে তো এই নদী দেখে আসতেছেন তো আপনারা যখন ছোট ছিলেন একবারে ছোট তখন কি এই যে এখন যেমন ফাল্গুন চোত মাস আসছে নদী যেমন একদম শুকনা পানি নাই তাই না তখন তো আগে এখনকার চেয়ে অনেক ভালো পানি থাকতো নাকি হ্যাঁ বর্ষাকালে আসলে ভালো পানি হয় বর্ষা পান বর্ষাকালে ভালো পানি তখন তো এরকম করবে এরকম পানি না তখন মাছ মাছও ছিল অনেক মাছও আছে তো মারে তো ধাম মারে তা মারে আর ধান নাই কিন্তু আপনারা যখন ছোট ছিলেন তখন তো মাছ আরো বেশি দেখছেন কি বেশি আসলো তো এখন কমে গেছে মাছ মাছ দিয়ে মারে सरकार जमन उद्योग निधारण जनगण आज सबा मिले सरकार के सहयोगता करब जाते प्रकल्प भविष्य प्रकल्प द्रुत वास्तवित है नदी तार पानी प्रवाह फिर पाए आसानी एक प्रवीण लोक तरह कथा बोल जिन्हें ये बसबाज करें तरह से सुनब जो नदी तस्ता नदी आसले अतीते कि छो ए बर्तमान तीन नदी सम्बन्धे कि চিন্তা ভাবনা করছেন বা ভবিষ্যতে কি চিন্তা ভাবনা আছে তার এই নদী নিয়ে তো আপনার নামটা একটু বলবেন আমার নাম নুর ইসলাম আচ্ছা আপনি এখানে কত বছর হয় বসবাস করছেন এখানে অন্তত 40 45 বছর আছে আচ্ছা 40 45 বছর তো এই 40 45 বছর আগে এই যে তিস্তা নদীটি ছিল এটা আসলে আপনারা নদীটা কি এখানেই ছিল না নদী আর উত্তরে ছিল উত্তরে ছিল তখন কি আরো বড় ছিল নদী হ্যাঁ নদী অনেক বড় ছিল तो ये एन जो मौसुम फाल्गुन मास अपा जो छोटो छें छोटो बल्ले जो तस्ता नदी अपना देखे तक कि फाल्गुन मासे कि पानी ए रकम थकतो ना অনেক বেশি অনেক বেশি ছিল মানে এই শুষ্ক মৌসুম যেটা আমরাকে বলি এই যে ফাল্গুন চৈত্র মাস তখন ওই তিস্তাতে পানি শুকাতো না 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 পানি শুকাতো না আচ্ছা আর ওই সময় আপনারা ছোটবেলায় তো মাছ খেয়েছেন নিশ্চয়ই তিস্তা নদী তো অনেক আগে অনেক মাছ ছিল অনেক মাছ তো এখন মাছ কি রকম এখানে এখন মাছ খুব কম আপনারা মাছ মারেন না এখানে এখন আমরা মারি না এখন আমরা আসি মানকে ঘুরি যাই মাছ পাই না অত কষ্ট করি কাজ আচ্ছা তাই আপনার মানে আপনি তো 40 বছর আগে এই নদীটি দেখেছেন 40 বছর আগের কথা বললেন তো আপনার এখন কি মনে হচ্ছে যে আর 40 বছর পর এই নদীর অবস্থা আসলে কি হতে পারে আগে চাই এখন বর্তমান যে হিসেবে তাতে তো নদী থাকার কথাই না 40 বছর পর তাহলে এই নদী থাকার কথা না থাকার কথাই না আচ্ছা তো দর্শক আপনারা শুনলেন যে আসলে এটি সাধারণ যারা আছে ওনার মতো মানুষ তাদেরই যারা 40 বছর আগে দেখে এসেছেন বর্তমানে দেখছেন এবং 40 বছর পরে এই নদী কি হবে সেটা নিয়ে ভাবছেন তো তাদের ভাবনাটা শুনলেন যে আসলে তাদের ভাবনায় রয়েছে যে চল্লিশ বছর পর আসলে হয়তো বা এই নদী থাকবে না তো এটা আসলে খুবই দুঃখজনক তো আমরা সাধারণ জনগণ যারা তাদের মুখের কথা আমরা শুনলাম তা আমরা আসলে এই নদী নিয়ে আমাদের এখনই ভাবার সময় এসেছে আর আসলে আমাদের সময় নেই হাতে এই নদীকে বাঁচাতে হবে যদি আমরা আমাদের দেশকে বাঁচাতে চাই আমাদের এই জীবনকে বাঁচাতে চাই জীবন ধারণের জন্য পানির কোনো বিকল্প নেই তাই আমরা যদি জীবনকে বাঁচাতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে এই নদীগুলোকে বাঁচাতে হবে আশা করি খুব শীঘ্রই আমাদের সরকার এবং আমরা সম্মিলিতভাবে এর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করব। अदूर भविष्य नदीगुली के अतीत रूपे फिर आनते धन्यवाद आज के पर्यत